Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay tuloy pa rin tayo dito sa pagre-review at tayo ay nasa game number 3 na, match number 2 between Super Grand Master Wesley Son ng USA versus Super Grand Master MVL ng France. Dito pa rin sa katatapos lang na quarter final round ng Earthings Masters 2020. Ayan, sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze natin sa match nila, ay makikita nyo po ang links sa description below. Okay, so tinan na kagad natin. Wesley played E4, MVL played C5, nagsisilian, nag Knight F3, D6, D4, C takes D4, Knight takes D4, Knight F6 so open sisilian, nag Knight C3, A6, sisilian neither of defense at dito ay napusuan ni Wesley na mag Bishop E3 as English attack variation at dito nag Knight G4 in storbo kagad ni MVL ayaw niyang papormahin yung English attack, nag Bishop C1 bumalik nag knight f6 nag bishop e3 ulit ipinilit nag knight g4 ayaw talaga ni MVL nag bishop c1 and then nag knight f6 okay so dito nagtabla na kaagad sila <laughs> ang bilis ng laban isusunod na kaagad natin ang game number 4 so punta na tayo sa game number 4 okay ito yung sitwasyon na napaka crucial ng game number 4 kasi kapag nanalo si MVL dito sa game number 4 lalabas 2-2 na hold niya si Wesley. Ibig sabihin panalo na siya kagad. Hindi na kinakailangan pa ng mga tiebreaker blitz games kasi nanalo siya sa match 1 eh. 'Di ba? Eh naitabla niya na ituto niya yung match number 2. Laglag na si Wesley. Pero kapag naitabla lang ni Wesley ito, lalabas dito sa match number 2, 2.5 si Wesley, 1.5 si MVL. Eh magkakaroon pa ng tiebreaker blitz games. Tatagal pa. Yan ang uh, pagka-crucial nitong game number 4. Okay? So tingnan na kagad natin. MVL played E4, Wesley played E5. Nag knight f3, knight c6, Roy Lopez ulit. Bishop b5, nag knight f6. Ayan, drawish weapon, panabla ulit. Nag d3 na si MVL. Hindi na niya pinasok itong natural na nagka-castle din knight x e4. Kasi nga, di ba, nakita na natin yan. Ilang beses nang nauuwi sa queen to queen, di ba? So, balik tayo dito. Dito, nag anti Berlin na si MVL para maiwasan na yung queen to queen. Nag bishop c5, kinapture na yung knight. D takes c6. Nag Knight BD2 Okay, so review lang po tayo ha Kasi na-discuss na natin to before Bakit hindi pa kinapture yung uh, pawn sa E5 Ay eh, libre yan Meron kasing Queen D4 Ayun, may threatening mate sa F2 Then nakabitin ang uh, Knight sa E5 Okay, so lugi ang puti dyan Decisive advantage kagad Intimano sa block So dito, nag the Knight BD2 muna Develop Knight D7 Ayun, panahon na para depensahan yan At dito, nag Knight C4 Inatake pa rin ang pawn sa E5 Nag F6 Nag bishop e3, develop lang, challenge sa dark square bishop. Nag bishop d6, yan ang novel ting inihanda dito ni Wesley. Okay, so ito, nangyari na before, dalawang tira na ang naitala dito eh. May tumira ng bishop takes e3 noong 2015, nanalo ang puti. May tumira naman ng a5 noong uh, 2016, na uwi sa tabla. Ipopost ko na lang ang links niyan sa description below. So balik tayo dito. Sa bishop d6 novelty at dito nag d4 na tumbukan ng good move oh. Yan din ang type ng computer engine eh. Yung d4 na yan, strike kagad sa center at dito nag queen e7, nag d takes e5, knight takes e5, nag knight f takes e5, nag bishop takes e5, good move na naman, check. Talagang madali lang siyang harangan, g6, pero pag umuwi ng e2, eh tingnan nyo naman, nabutas no. Humina ang dark squares ng king side. So, factor pa rin yan. At dito, nag b6. Nag knight x e5. Tinagpas na. Queen takes e5. At natumbukan na naman dito ni MVL ang good move na castle. Pinaka-depensa sa pawn sa b kasi nga under attack. Na-activate pa ang tore na passive mula sa a1. So, napakaganda. At dito, nag queen takes e4. Yun lang. Pain kasi yung pawn sa e4 na yan eh. Medyo may kalaliman nga lang pero pain yan. So, dito, ang mas mainam daw ay castling na lamang. Huwag nang capturein yung pain na pawn sa e4. Bakit? Tingnan nyo, yung ginawa ni Westling Queen takes e4, nag rook h e1, tumalon kagad ang evaluation sa decisive advantage for white. So, ang ginawa dito, nag king f7, nag queen d2 nga lang, ngayon lang. So, hindi masyadong nasustina ni MVL yung sunod-sunod na combo para maminti na yung pagka-decisive advantage. Dito raw, rook d4 daw ang mainam. Yan daw ang tira So isa-isayin natin Halimbawa, capture in pa rin ng pawn sa G2 Mayroong bishop h6 sa iyo no? Threatening ano na Queen e7 Tapos king g8 Paki-imagine nyo po Rook d8 or queen g7 Matchas Kapag yung king nasa g8 na Ito na threat oh. Queen e7 Paano aawatin yan? Wala na <laughs> Babay na 
Ubos na ang black dyan. Okay, so dito, maaaring mag-queen e6 daw. Ang gagawin daw ay f3. O, di ba medyo may pagka long term eh. Tapos magro-rook e4, atakihin. Then papakapture talaga yung pawn sa a2. Bishop h6. Pang long game man nga lang ang approach. Ayan, pag bishop h6, ang idea ulit, mag-queen e7 check. Tapos mag-bishop e6 sa harangan. Then rook d7 check. Good move. So, syempre, hindi pwedeng capture kasi nga may queen e7 check, king g8, queen g7, matchas pa rin doon, di ba? So, ang gagawin dito, king e8. Para ang idea, kung sumabay man ng capture, hindi pwede. Capture, capture, mabibiti ng rook sa d7. So, ang gagawin lang daw dito, queen d3. Maintain lang. Depensa lang sa tore, andyan pa rin ang pressure. Di ba? Ang king nasa gitna. So, ito na nga lang ginawa eh. Queen a1 check, king d2, tinagpas na lang ang tore. King takes e1, then bishop takes rook para wala nang nagpipin. Yun ang idea ng queen takes e1. So dito, wala lang. Pagka bishop g7, wala eh. Walang effect eh. Wala lang. Wala rin dating. Walang compensation ng black sa sinacrifice na queen. So, wala na. Walay! Ubus pa rin yan. Yun ang tira. Rook d4. Pero dito, ang ginawa ni MVL ay queen d2. Nag-queen f5. Good move naman ang depensa dito ni Wesley. Natumbukan niya. Nag-queen c3. Ayun, kiniliti ang pawn sa c6. Nag-bishop e6 yun lang. Alanganin daw na bitaw ni Wesley yan. Kasi dito, tumalong kagad ang evaluation sa decisive to clear advantage for white. no So, kinapture lang. Queen takes e6. Ang mas mainam daw dito, c5. Wala naman daw dyan na mga, ano eh, mga nakakatakot eh. <laughs> C5 lang daw para bato na Pero pinabayaan ni Wesley Tingnan natin Nag bishop e6 Then queen takes c6 Ayan na may threat pa Queen takes c7 At dito nag rook a c8 Nag tsaga mo ng depensahan Nag h3 Ayan ang idea Marahil mag g4 Nag rook h d8 Ayan na Nakipaglaban na sa d file Tinanggap ang hamon Rook takes d8 Rook takes d8 Ibinigay na talaga ni Wesley Ang pawn sa c7 At dito hinarangan Queen c3 balik And then dito nag queen d5 Ayun. Okay, so threat ang pawn sa a2 May pingas Threat sa pawn sa g2 Ang ginawa dito, nag b3 Siyempre, mas vital yung pawn sa a2 Nandyan ang king eh So pumitas nga Queen takes g2 At dito nag king b2 Yun lang Pag queen takes h3 Lamang na dito si Wesley Naglalaro ang evaluation sa clear To decisive advantage for black Ayan, pero dito Ang dapat daw natira Huwag king b2 H4 Huwag ipakapture Kasi lamang chan din yan eh Diba? Malaking ano din yan eh, ah. malaking factor din yan eh. So dito ang ginawa, balik na tayo, king b2, queen takes h3, then nag queen c8, ayun, ano idea? Gustong mga likot, queen h8, mga ganong ganon. So tingnan natin kung may kalikot nga. At dito nag g5 si Wesley sa kagustuhang uh, makatakas, mamaya, just in case na mga likot na mga check-check. Ayan, pero dito, safety lang daw ay king g7. Yan ang uh, suggestion ng strong computer engine, king g7 lang daw. Pero tingnan natin. Nag G5 at dito nag F4. Talagang dito kailangan magwala na si MBL. Kailangan niyang busagsagin, pabukahin ang uh, king. Ang ika nga, bukang king. So dito, nag Queen H4 para may depensa sa pawn sa G5. Nag Bishop dito kasi nga dinipensahan. Okay? So itong Bishop dito, kung mapapansin nyo, nakahang yan pero hindi makakapture kasi nga nakahang din naman ang Bishop sa E6. So ang ginawa dito, nag Queen F2, kiniliti naman ang Bishop sa dito, nag Bishop B4. Ano idea yon? May queen f8 check, may mga gulo-gulo. At dito, nag queen d4 check, obligadong bumalik bishop c3 muna. Then pumingas, queen takes f4. So dito, medyo iba na ang timpla, lamang na si Wesley. <laughs> Desperado na talaga dito si MVL. Nag queen h8, kaya na, kalikot, may atake sa h7, queen f5, pasimple lang, depensa. At dito, nag rook h1, dinoble ang atake, nag king g6. Grabe, no? <laughs> <laughs> Nakakatakot pa rin ang posisyon dito ni Wesley Pag ganitong yung king naglalakbay At dito nag-queen e8 check Kalikot blues Kung saan may kalikot doon talaga king g7 Nag-rook e1 inatake ang bishop Nag-bishop f7 Ayan dumipensa may atake pa may counter attack Nag-queen e2 bumalik Nag-rook d6 para syempre Iba na yung may depensa sa f6 Kasi nga rook f1 na eh Ang paparating eh Nag-rook f1 itinuloy pa rin Nag-queen d7 atras lang nag queen f3 tiniriple ang atake sa pawn sa f6 nag queen c6 depensado na yung pawn sa f6 mayroon pang uh, timing kumbaga naka-timing para ma-simplify ang queen syempre lamang ng uh, pawn ng black nangingitim iwas queen g3 ito na ang threat queen takes g5 na at dito nag bishop g6 sinalag lang nag rook e1 okay so nung inanalyze ko ito uh bakit hindi nag queen takes g5 Blanderatious yan mga kababayan kasi mayroong 
queen takes c3 ayan so king takes c3 then capture wala nang bishop na nagpipin o oh, bosh one piece down ang pote okay kaya hindi pwede yan rook e1 control control lang hanap lang ng mga kalikot blues si mvl at dito ang ginawa nag rook e6 si nalubong rook takes e6 queen takes e6 then saka pumitas queen takes g5 nag queen f5 ayan talagang dito mahagip lang ang queen wala na guaranteed na ang tabla nag queen g2 para depensa kasi may atake rin sa pawn sa c2 eh nag queen e4 queen to queen nag queen f2 umiwas nag queen f5 queen to queen nag queen h2 nag queen d7 nag queen f4 nag queen e7 ayan to depensa kasi nga under pressure yung uh, f6 at dito nag bishop d4 nag h5 nag a4 ayan na pinagana ang uh, queen side pawns nag king f7 iwas na sa pin nag queen b8 talagang grabe mga likod si MVL ayaw talagang patahimikin si Wesley nag queen d7 nag c3 depensa muna sa bishop nag h4 ayan progress na nag queen h8 nako po grabe threat ang pawn sa f6 threat ang pawn sa h4 so wala dito nagawa nag queen f5 para ito ang kailangan depensan mas vital ang f6 at dito pinitasan lang queen takes h4 Then nag A5 Okay, so dito Nagkaroon uli ako ng tanong Sabi ko kako Oh, mga check-check Ang dami ng kalikot niya na Magkiking A3 lang pala So pagpalagay ng check ulit O di King B4 Lalabas eh Check ulit Meron lang King B5 O, lamang paputi Pagkaganyan So wala rin namang continuation Huwag nating ituloy ang uh, plano Kung bitin din naman At uh, kung tawagin nga nila 1 to 1 to lang naman yan eh One at two moves lang ang nakita. Walang kasunod, walang continuation. Dapat sa long term tayo palagi. Kaya ang pinili dito ay nag-A5 na lang si Wesley para walang uh, King A3, King B4. Ayun, so lalabas. Nako, delikado na ngayon ang paparating na Queen C2 check. Kaya dito, nag-Queen H1, nag-B5. Okay, so ano na ba mangyayari? Meron na bang pinagbago? Halimbawa, kung mag-Queen C2 check, mag-King A3. Ang importante lang kasi naman dito, yung C1 ay talagang uh, perfectly protected Kasi kapag yan ay hindi protected, nako delikad din yan. May pagkamatsas ang uh, puti dyan. So dito, nag-B5 lang dito si Wesley. And then, nag-Queen B7 check. Nag-King G8. Nag-Queen A8 check. King G7. Nag-Queen takes A5. Grabe. Lumamang papote ang tindi ni MVL talaga, no? Grabe yung babad niya sa under pressure position. Nag-B takes A4. Queen takes A4. Nag-Queen E6. Queen A7 check. Bishop F7. C4, syempre may threat kasi sa pawn sa B3. Nag-King G6, Queen C5, Bishop E8, King A3, nag-Queen A6 check, King B4, nag-Queen B7 check, nag-Queen B6. Ayan, so teka muna. Aba, si MVL ang malakas ang loob ngayon makipag-Queen to Queen ah. Ano sa palagay nyo? Capture na ba yan? Queen to Queen na ba? May pinag baka may pinagbago, baka hindi pwedeng Queen to Queen, di ba? Pwede rin naman Queen to Queen, marahil. Kasi opposite color bishop. Bigyan ko po kayo ng kaunting segundo para makapag-decide dito, gawin yung puzzle. Ano kaya ang tamang decision making dito? Makipag Queen to Queen or iwas lang ang Queen? Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para may pause at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salama, tama ang naging decision ni Wesley. Queen to Queen. Okay, kahit pa mayroong connected pass pawns yan na magmamarcha mamaya. Tingnan nyo ha, kasi opposite colored bishop eh. Yan o, technique ito sa endgame eh. Yan. Dito, may mapapansin kayo. After king e4, libre ang pawn sa f6. Bakit hindi kinapture? Kapag kinapture kasi yan, bishop takes f6, meron lang king d3. Tingnan nyo ha, pag king d3, pagpalagay natin ang gawin ay halimbawa. Sige, pagpalagay na natin king c5 para maka b4. Magbi bishop f7. Yan ang technique niyan. Galing no, hindi maka B4 kasi nga laging may pingas sa pawn sa C4. So anong gagawin? Halimbawa, mag-waiting waiting, bishop G7, king C2. Yan ang mabigat diyan. So dito hindi maka B4 kasi nga isang king D3 babagsak pa rin ang pawn sa C4. May ganyan. So tendency dito ng gagawin, magki-king B4 then bishop E8. Ganyan ang mangyayari. Hindi rin naman maka-push ng C5 kasi may bishop F7. O ngayon, kapag nag C6 May bishop takes b3, c7, sakto eh. Sakto eh. Tabla. Ah, ni panggaling sa endgame ni Wesley dito. Teknik ano? Lalim oh. Kaya dito, nag king e4, genius. Importante makuha yung d3, key squares, at c2. So dito ang ginawa, nag king c3. Good move din naman ang narealize dito ni MVL. Huwag tagpasin. Ingatan ang d3, huwag makalapit ang king. Ang ginawa dito, nag king f5, nag b4, ayan, para maimarcha na. King e6, b5, 
nag king d6, bishop b6, nag king d7, nag c5, nag bishop h5, nag king d3, bishop f3, nag bishop a5, nag bishop g2, king d4, nag f5, nag king e5, f4 talagang pakain na yan talaga eh. Nag king d4 hindi pa rin kinapture. Bakit kaya? Tingnan natin ulit. Pag nag king takes f4 may bishop f1. Diba? So dito, syempre, kapag nag b6, eh madali na. Isang king c6, fix na yan. Tapos magsasayaw na lang ang bishop. Bishop a6, bishop c8, b7, a6. Magsasayaw na lang yan, wala nang magagawang progress ang white dyan. Nakafix na eh. O, yan ang masakla pag opposite colored bishop, kahit lamang ng uh, dalawang pawns pa. So dito, pag bishop f1, kung mag c6 check naman, king d6 naman ang gagawin. Bishop b4 check, king d5. Grabe, no? Parang laging parang makakapromote ang pute, no? So, pagpalagay natin C7, Bishop H3, B6, then King C6, fixed ulit. Sayaw na lang uli ang Bishop. C8, B7, and A6. Naka-fix na yan. Tabla na yan. Grabe ang endgame. Mahiwaga. So, dito, kaya ang ginawa, hindi na kinapture yung pawn sa F4. Nag-King D4 na lang si uh, MVL. Nag-F3, C6 check, King D6, Bishop B4 check, King C7, nag-King C5, F2, B6, nakipagsabayan na. King B8, good move. Yan talaga ang tira dyan. Bishop C3. Yan ang idea naman. Magbi Bishop E5 check. Na kapag nagpunta sa C8, may B7 din. B8 queen. Ako, delika ding din. Pero sakto pa rin yan. Saktatious. Bishop E5 check. King C8. B7 check. King D8. B8 queen. King E7. Queen D6 check. King F7. Na Queen D7 check. King G6. Na Queen G4 check. King F7. Na Queen D7. Na King G6. King D6 iniba kasi mati threefold repetition. So, Queen F8, King C7, nag Queen F3, ayun ang target ni Wesley dyan. Importante, maipingas yan, maisabay lahat yan dyan. Ang matitira na lang sa puti ay Bishop, insufficient material. Tabletas, ang kalalabasan, nag King D8, at dito nag Queen F8 check. Teka muna, ano ba ang mangyayari kung tagpasin ang pawn sa C6? Ayon sa evaluation, nananatili pa rin 0.00, wala pa rin kahit na ano, wala pala eh. <laughs> Nakakasindak lang parang tipong may mate oh, Pero wala eh oh, Kahit anong gawin may ikot-ikot Makakatakbo-takbo eh Tama yung pwesto ng queen sa c6 eh Ng black Protected ng mga crucial or mga critical squares So dito The queen f8 check King c7 Queen f3 Queen g7 Iniba-iba na King f5 Queen f6 King e4 The queen e6 King d3 Iwas syempre Queen b3 check King e4 Bishop c3, king f5, the queen f7, grabe, ang tagal ng laban nila, no, king e4, queen c4 check, king f5, queen f7 check, king e4, queen c4 check, king f5, nag iba uli si MVL, queen c5 check, king g4, queen d4 check, queen f4, yun, nahuli ang queen, humarang check pa, obligado nang mawala talaga ang queen, king d6, and then bishop takes, king takes c6, matagumpay na, na itabla ni Wesley, so lumabas, ang score ay 2.5, 1.5, at uh, kinakailangan ng humarap sa two tiebreaker blitz games. Yan ang titignan natin kung ano ba ang nangyari sa kanilang tiebreaker blitz games. Yan po ang tabayanan nyo. Ia-analyze ka agad natin. Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo dito sa game na inanalyze natin. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update agad kayo. Kung kayo po ay mayroong mga suggestions and comments dito sa inanalyze natin, paki-comment nyo na lang po sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.